Ongeveer een zaterdag trapte de competitie thuis af tegen SV en 69. Een groot aantal spelers ontbrak om diverse redenen. Zoals Spits Roy Strijker afwezig vanwege een hamstringbezure. Maar zoals al vaker benoemd beschikt Hogeveen over een zeer brede selectie en ook geen kwalitatief, kwalitatief sterk. Beginfase wedstrijd, prima aanval van Hogeveen. Voorzet Demian Dissel en daar is het Jesse de Haas die voorhand tot wijken kruipt. En Hogeveen al na 6 minuten op voorsprong schiet. Maar kijk eens, wat een fantastische aanval. Vandaar ook nog even een helemaal in de herhaling. Dissel. Ja, en dan de Haas die het afrondt. Maar wat een geweldige in de aanval. Komt al een op het Prima uitgespeeld door Hogeveen. Ja, als Hogeveen op het eigen punt staat waar het voetballen komt, is het eigenlijk bijna niet te verslaan. Ingooi, Dissel. Vlak daarna, Joy Ising, bal voor. En er is hij weer, Jesse de Haas. En dan is het na 10 minuten al 2 tegen 0. Natuurlijk de verdiensten van Hogeveen, maar SVN ja, biedt ook wel heel erg weinig weerstand in die beginfase. Ja, vlak daarna, eigenlijk vanaf de aftrap, Vreling. Op Jesse de Haas. Lintorst, overstapje, misschien niet zo bedoeld. Demian Dissel mag dan uithalen. En dan is het al 3 tegen 0. En we hebben dan nog maar 12 minuten gespeeld. En de wedstrijd is eigenlijk al beslist. Wat speelt Hogeveen dat fantastisch uit. En het gaat door. Marco Santing. Prachtige bal op Jesse de Haas. Schot Vreling. Ja, een onvrede BSVN trainer Berry Mulder is natuurlijk groot. Jesse de Haas. Schot Lindhorst. Maar niet alles is prijs. En het gaat ook even wat minder met Hogeveen. In die gaandeweg die eerste helft. Vrij trap Lindhorst. En dan kan Colbest daar net niet bij. Ruben de Haas. Voorzet, Colbest met het hoofd. En zo blijft het 3 tegen 0. En dan zitten we inmiddels vlak voor rust. Demian Dissel. Dissel wordt dan aangetikt. Scheidsrecht erop. Mensen die goed verloot. Eerste voordeelregel, maar dan toch fluiten. En dan de vrije trap van Marco Santing. Santing! En er is het 4 tegen 0 voor Hogeveen. Uitstekend genomen vrije trap van Marco Santing. Gaan we naar de tweede helft. Marcel Lintorst. Schot. En die wordt gestart door doelman Jeffrey Meilhoff. Vreling. Opnieuw Lintorst. Lintorst. Ja. Hij zei het zelf ook nog afloop wel. Ja, je komt zo snel met 3-0 voor. En mis je dan de scherp een klein beetje weg. Dit soort kansen. Ja, dat, die zijn normaal toch wel een Lintorst besteed. Santing. Prima. Snel genomen. Vrij trap. Vreling. En er is Hogeveen opnieuw dicht bij de vijfde treffer. Ja, het vergeet SVN eigenlijk pijn te doen. Nog meer pijn te doen. Jesse de Haas. Op de ingevallen Brian Lepel. Voorzet. En daar is daar de kans voor Marco Zanting. Ja, u hoort het goed. De ingevallen Brian Lepel. Zo is de situatie momenteel bij Hogeveen. Kopbal de Haas. Uit de corner van Lintorst. En zo zetten we dus even een aantal mogelijkheden op een rij. Prima bal van Twan Reinders. Oh, wat is dat mooi. En opnieuw Lintos die stuit op Meilhoff. Ja, Twan Reinders. Hij kwam in de ploeg bij Hogeveen. En wat deed hij het weer goed. Nou, dan toch maar even SVN. Om te laten zien dat ze ook nog een beetje meededen. Maar echte kansen. Nee hoor. Die kregen ze niet. Prooi voor Edwin Santing. Nou, dan misschien wel ja, de beste kans en ook de enige kans uh, voor SVN. God van Denzel van Halen, maar u ziet het. Ja, in de slotfase zet Hogeveen weer even aan. Mede dus dankzij die goede invalbeurt van onder andere Twan Reinders. Ruben de Haas. Voorzet op Lindhorst. Ja, die had zijn dag niet. 
Santing. Die opnieuw kiepte. Rimmel Slot zat wel weer op de bank. Maar goed, ja, Santing doet het gewoon goed en de concurrentie is groot. Prima doorzetten van Brian Lepel. Voorzet. Oh, wat een kans voor Marco Santing. Die verder een uitstekende wedstrijd speelde. Het gold overigens ook voor Mitchell Strijker. De jongeling achterin de defensie bij Hogeveen. Lepel, Lindhorst. Lepel. Prachtig balletje op Jesse de Haas. Die kan wel alleen doorgaan. Jesse de Haas wordt het een hat -trick. Jesse de Haas, ja hoor. Daar is hij. Het is 5 tegen 0. En de hat voor Jesse de Haas. De Haas die in het verleden bij Hodo veel scoorde. En ja, daarna bij zijn terugkeer bij Hogeveen eigenlijk niet altijd even eenvoudige net is te vinden. Maar nu hij één keer drie keer scoort in de openingwedstrijd. Dat belooft veel. Hij heeft nog voorsprong met toppen te maken. Hogeveen dat sowieso niet afhankelijk is van één speler die kan scoren. En dat is natuurlijk vrij. Devlin Hartman ook in de ploeg gekomen. En kijk eens. Prima voorzet op het hoofd van Marcel Lintos. En dan is het wel raak. En dan heeft toch eindelijk Marcel Lintos ook zijn treffen te pakken. En wordt het zo toch nog een grote uitslag. Is het 6 tegen 0, 5 minuten voor tijd. In de 85 minuten komt ook weer op het... Van Reinders. Slotfase wedstrijd. Jesse de Haas. Voorzet. En dan valt die bal net niet voor de voeten van Reinders. Maar Hogeveen wint wel. En doet dat met ruime cijfers. Het wint met 6 tegen 0 de eerste wedstrijd. En is daarmee meteen koploper. En staat er dus op de positie waar ze graag wil staan. 6 tegen 0 is daar in stand. Volgende week wacht de uitwedstrijd bij Nieuwleuzen. Dat degradeerde uit de tweede klasse en de eerste wedstrijd ook won van Hollandse Veld.